ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടെ ഡെലിവൻസ് ബൈ ഫയർ എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കർത്തവ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു മർക്കു സൈദിയ സുവിശേഷത്തിലെ അഞ്ചാം ആയുധ്യത്തിൽ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്ന മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ ഭൂതഗസ്തനോട് കർത്താവ് ചോദിച്ചു നിൻ്റെ പേരെന്ത് മുപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പുരുഷാരത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാരോട് കർത്താവ് ചോദിച്ചു എന്നെ തൊട്ടതാര് മുപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യായറോസിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അവിടെ കൂടിയ ജനത്തോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ കരച്ചിലും ആരവാരവും എന്തിന് ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് മർക്കോസ് ചെയ്ത് സുവിശേഷം അഞ്ചാം അദ്ദേഹത്തിൽ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ പുറകിലെല്ലാം ദൈവികമായ വലിയ വിടുതലുകൾ കർത്താവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാം അദ്ദേഹം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അടുത്ത ആ ഒരു പേരഗ്രാഫിന് മുമ്പ് യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് നാം അക്കരേക്ക് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു ആ പടകിലിരുന്ന പാടെ ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ട് അക്കരയ്ക്ക് പോവുകയാണ് യേശു പറഞ്ഞിട്ടാണ് അക്കരയ്ക്ക് പോകുന്നത് യേശു കൂട്ടത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ പടക് പല നാഴിക ദൂരത്തായപ്പോൾ അവർക്കെതിരായിട്ട് ആ കാറ്റും ചുഴലിക്കാറ്റും തിരയും പ്രതികൂലമായിട്ട് വരുന്നത് നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ യേശു കൂട്ടത്തിലുണ്ട് യേശു പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ യാത്ര എന്നിട്ടെന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ പ്രതികൂലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടെയുള്ള പത്രോസും യോഹന്നാനും അന്ത്രോസൊക്കെ ഭയപ്പെടത്തക്ക നിലയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഥ നശിച്ചു പോകുന്നതിൽ നിനക്ക് വിചാരമില്ലയോ എന്ന് ചോദിക്കത്തക്ക നിലയിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ അത്ര പ്രതികൂലമായി മാറിയ അവസ്ഥയിൽ അവർ യേശുവിനെ വിളിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഇന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ യേശു പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഈ ജോലി തുടങ്ങിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയത് യേശു എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിത് സംഭവിച്ചത് ഞാൻ സഭയെ പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ ദൈവോചന അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ദശാംശം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതെനിക്കിത് സംഭവിച്ചത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ആ പ്രതികൂലം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു വിടുതൽ നിങ്ങളിലൂടെ ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഇവിടെ യേശു ഉണ്ടായിട്ട് ഇത്ര പ്രതികൂലം വന്നു എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ പുറപ്പെട്ട മറ്റു ചെറുപടകളെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട് യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും പുറപ്പെട്ട ഉടനെ തന്നെ മറ്റു ചെറുപടകളും കൂടെ പുറപ്പെട്ടു എന്നാൽ ആ യേശുവില്ലാത്ത ഒരു പടക് പോലും മറുകര കടന്നില്ല യേശുവുള്ള ആ പടക് മറുകര കടന്നു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ യേശു ഉണ്ടായിട്ട് നിനക്ക് പ്രതികൂലമുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രതികൂലത്തിനപ്പുറം നിന്നെ യേശു കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കും ഒരു പ്രതികൂലത്തിനും ഒരു പ്രശ്നത്തിനും ഒരു തിരമാലയ്ക്കും ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റിനും നിന്നെയോ നിൻ്റെ കുടുംബത്തെയോ നിൻ്റെ ബിസിനസ്സിനെയോ 
നിന്റെ ശുശ്രൂഷയെ തകർക്കാൻ കഴിയത്തില്ല നിശ്ചയമായിട്ടും ഇന്നെന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ ദൈവവചനം അനുസരിച്ച് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആലോചനയ്ക്ക് ആമി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിട്ട് വലിയ പ്രതികൂലത്തിൽ വലിയ ചുഴലിക്കാട്ട് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ നശിച്ചു പോകും എന്ന് പറയത്തക്ക നിലയിൽ ഭാരങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരാണ് പരിശുദ്ധന്മാവ് എന്ന് പറയാ നീ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു എഴുന്നേൽപ്പ് നിന്റെ പഠനകത്ത് കർത്താവ് എഴുന്നേൽക്കാൻ വേണ്ടി പോകാം നിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഒരു എഴുന്നേൽപ്പ് ഉണ്ടാകാൻ പോകാം നിന്റെ ബിസിനസ്സിൽ നശിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ നിന്റെ ബിസിനസ് നീ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കർത്താവ് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോവാ ഇന്ന് കണ്ട പ്രതികൂലം നീ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിന്നെ തകർക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതികൂലം ആമ നിന്നെ മുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ തിരമാല നീ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിശ്ചയമായിട്ടും നിന്റെ മുമ്പിൽ ശാന്തമാകുന്നത് നീ കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അതിപ്പോൾ സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് നിനക്ക് പ്രതികൂലമായി നിൽക്കുന്ന സകലതിനെയും കർത്താവ് ശാസിക്കും എന്നാൽ ആ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു നാദ നശിച്ചു പോകുന്നതിൽ നിനക്ക് വിചാരമില്ലയോ അങ്ങനെ പറയത്തക്ക നിലയിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ അത്ര പ്രതികൂലമായി ആ യേശു ഉടനെ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് കാറ്റിനെ ശാസിച്ചു കടലിനോട് അനങ്ങാതിരിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചു കാറ്റിനെ ശാസിച്ചു ഈ ചുഴലിക്കാറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വിട്ട് കറക്കുന്ന കാറ്റാണ് ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാതെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ പറ്റാതെ കറങ്ങുന്ന ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോലിയിൽ കിടന്ന് കറങ്ങുക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കിടന്ന് കറങ്ങുക എക്സാം എഴുതിയിട്ടും മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല വർഷങ്ങളായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക ആ കോഴ്സ് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കറങ്ങുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്കെതിരെ അടിക്കുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റിനെ നിന്റെ തലമുറയ്ക്കെതിരെ അടിക്കുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റിനെ നിന്റെ ശുശ്രൂഷക്കെതിരെ നിന്റെ സഭയ്ക്കെതിരെ നിന്റെ ബിസിനസ്സിനെതിരെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന അടിച്ചിരിക്കുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റ് നിന്നെ കറക്കുന്ന എന്താണോ അതിനെ കർത്താവ് എഴുന്നേറ്റ് ശാസിക്കാൻ പോവുക കാറ്റിനെ ശാസിച്ചു കടലിനോട് അനങ്ങാതിരിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചു കാറ്റ് അടങ്ങി കടൽ ശാന്തമായി വലിയ ശാന്തത ഉണ്ടായി ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വലിയ ശാന്തത ഇന്നത്തെ പ്രതിസന്ധികൾ മാറിയിട്ട് ഒരു ശാന്തത കർത്താവ് പടകിൽ എഴുന്നേറ്റു ഇന്ന് എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഞാൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ കർത്താവ് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ശാസിക്കണ്ട എൻ്റെ കർത്താവ് എഴുന്നേൽക്കും കർത്താവ് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്തതിനെ കർത്താവ് കണ്ട് ശാസിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം നീ പ്രതികൂലത്തോട് മല്ലടിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തള്ളിക്കയറ്റുന്ന തിരമാലയെ തള്ളിവിടുന്ന ഏത് ചുഴലിക്കാറ്റാണോ കർത്താവ് അതിനെ ശാസിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാ കാരണങ്ങളെ ദൈവം ശാസിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പുറകിലെ കാരണങ്ങളെ കർത്താവ് ശാസിച്ച് വലിയ ശാന്തത നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് നൽകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു അപ്പോൾ കാറ്റിനെയും കടലിനെയും ശാസിച്ചപ്പോൾ വലിയ ശാന്തത ഉണ്ടായി വലിയ ശാന്തത ഉണ്ടായി കർത്താവ് അവരോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് പിന്നെ അവരോട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഭീതിക്കളാകാൻ എന്ത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വിശ്വാസമില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ വളരെ ഭയപ്പെട്ടു കർത്താവ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ നശിച്ചു പോകുമെന്ന് പറയത്തക്ക വണ്ണം വിചാരപ്പെടത്തക്ക വണ്ണം ഇങ്ങനെ ഭീതിക്കളാകാൻ എന്ത് നിങ്ങളുള്ള പടകിൽ ഞാനുള്ള പടകിൽ മുങ്ങുന്നെങ്കിൽ ഞാനും കൂടിയല്ലേ മുങ്ങത്തുള്ളൂ കാറ്റിനെയും കടലിനെയും ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവത്തെ ഏത് കടലിനെ മുക്കാൻ പറ്റുന്നേ ഏത് തിലമാരക്ക തകർക്കാൻ പറ്റുന്നേ നിന്റെ കൂടെ കർത്താവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ മുക്കാൻ കഴിയത്തില്ല നിന്നെ തകർക്കാൻ ഒരു തിരമാലയ്ക്കും കഴിയത്തില്ല വിശ്വസിക്ക നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഭീരുക്കളാകാൻ എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും വിശ്വാസമില്ലയോ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ജീവിതത്തിൽ നശിക്കും എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥകൾ വന്നാലും വിശ്വസിക്ക കൂട്ടത്തിൽ കർത്താവുണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് മാറ്റാൻ സാധിക്കും അവസ്ഥകൾ ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് കുടുംബത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ ആ ചുഴലിക്കാറ്റ് പോലെ കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ നിന്നെ തകർക്കത്തക്കവണ്ണം വെല്ലുവിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധന്മാർ പറയുന്നു ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അതെ ബ്രദറെ സിസ്റ്ററെ ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നിന്റെ കുടുംബത്തിലെ ആമിന്നെ നിന്റെ ഓഫീസിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ മാറ്റുവാൻ നിന്റെ സഭയിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ മാറ്റുവാൻ കർത്താവിന് കഴിയും വിശ്വസിക്ക ഭീരുക്കളാകല്ലേ ഭീരുക്കളാകല്ലേ അവിശ്വാസം മാറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് വിശ്വസിക്ക
കാറ്റും കടലും കൂടെ ഇവർ അനുസരിക്കുന്നു ഇവൻ ആരെന്ന് തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആ കർത്താവ് ആരാ അവൻ എഴുന്നേറ്റാൽ അവ പറഞ്ഞ യഹോവ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ശത്രുക്കൾ ചെതറിപ്പോവും അമേൻ എന്നാ സംഭവിച്ചത് അവർ മറുകര അടഞ്ഞു അവർ ഗദരദേശത്തെത്തി ഗദർദേശത്ത് മറ്റ് ചെറുപടകൊന്നും എത്തിയില്ല അവൻ പടകിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ ഒരു മനുഷ്യൻ കല്ലറുകളിൽ നിന്ന് വന്ന് എതിരേറ്റ് അവൻ്റെ പാർപ്പ് കല്ലറുകളായിരുന്നു ആർക്കും അവനെ ചങ്ങല കൊണ്ട് പോലും ബന്ധിച്ചു കൂടാനും പലപ്പോഴും അവനെ വിലങ്ങും ചങ്ങലയും കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചിട്ടും അവൻ ചങ്ങല വലിച്ചു പൊട്ടിച്ചും വിലങ്ങ് ഉരുമി ഒടിച്ചും കളഞ്ഞു ആർക്കും അവനെ അടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവൻ രാവ് പകലും മലകളിലും കല്ലറുകളിലും ഇടപെടാതെ ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചും കൊണ്ട് നടന്നു യേശുവിനെ കണ്ടിട്ട് അവൻ ഓട് യേശു നടന്നു കൊണ്ട് മഹോന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്ര എനിക്ക് നിനക്ക് തമ്മിലെന്ന് ദൈവത്താണ് എന്നെ ദണ്ഡിപ്പിക്കരുത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ എത്ര പ്രതികൂലങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും എത്ര പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും യേശു നിന്നെ എത്തിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കും ഇതിനെ നടുക്കി വെച്ച് ഒരു രോഗത്തിനോ ഒരു കടബാരത്തിനോ ഒരു പ്രതികൂലത്തിനോ നിങ്ങളെ തകർക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഒരിക്കലുമില്ല അക്കരെ ഗദരദേശത്തെത്താനാണ് യേശു പുറപ്പെടുവിച്ചതെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും അവിടെ തന്നെ എത്തും അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റ് ചെറു പടകളൊന്നും അവിടെ എത്തിയില്ല ചിലർക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് കടത്താവ് ഉണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്കെൻ്റെ ഈ പ്രശ്നം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്ന നിങ്ങൾക്കെൻ്റെ പ്രശ്നം ബൈബിളുമായിട്ട് നടക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കെൻ്റെ ഈ പ്രശ്നമുള്ളൂ മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ബൈബിളുമായിട്ട് നടക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിനക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നത്തിനകത്തു നിന്ന് നീ അത്ഭുതകരമായി അതിശയകരമായി നീ പുറത്തു വരും എന്നാൽ പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവന് ദൈവമില്ലാത്തവന് ഈ പ്രശ്നം വന്നാൽ അവൻ ആ പ്രശ്നത്തിനകത്തുനിന്ന് പുറത്തു വരത്തില്ല ആ പ്രശ്നം അവൻ്റെ അധ്യായം അടക്കും ആ പ്രശ്നം അവൻ്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കും എന്നാൽ മറ്റ് ചെറുപടകളൊന്നും അക്കരെ കടക്കാതിരുന്നപ്പോൾ ഗദരേസ് എത്താതിരുന്നപ്പോൾ യേശുവുള്ള പടക് അക്കരെ എത്തി ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ എത്ര പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെങ്കിലും നിന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്തത്വം നിന്റെ തലമുറയോട് പറഞ്ഞ വാക്തത്വം ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയ്ക്ക് നീ ഇറങ്ങിയെങ്കിൽ അത് പൂർത്തീകരിക്കാതെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കൈവിട്ട് കളയുന്ന ദൈവമല്ല എന്നെയും നിന്നെയും വിളിച്ച ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് അവൻ അത് നിവർത്തിക്കും ഗദ്രദേശത്ത് യേശു കാല് കുത്തിയപ്പോൾ അവിടെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ആ ഭൂതം ബാധിച്ച് ആ ചങ്ങലയിലിട്ട് ബന്ധിച്ചിട്ട് വിലങ്ങോണ്ട് ബന്ധിച്ചിട്ട് ചങ്ങല വലിച്ചു പൊട്ടിച്ചു വിലങ്ങ് ഒരുമി ഒടിച്ചു ആരാലും അടക്കുവാൻ കഴിയാത്തൊരു മനുഷ്യൻ ആരെ കൊണ്ടും അടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവൻ കല്ലറകളിലാ പാർക്കുന്നത് മലകളിലാണ് ശരീരം കല്ലുകൊണ്ട് ചതച്ച് ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെത്താൻ ദണ്ണിപ്പിച്ച് ആ ദേശത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്ന ലഘുവൻ പാദിച്ച ഭൂതഗസ്ഥൻ യേശു അവിടെ കാല് കുത്തിയപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഓടി വന്നിട്ട് പറയാ മഹോന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്ര എനിക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ എന്ത് ദൈവത്താണ് എന്നെ ദണ്ണിപ്പിക്കരുത് ഈ ഭൂതഗ്രസ്തനെ കണ്ടിട്ട് അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം ഇവൻ്റെ ഭാവി ഇങ്ങനെ തീരത്തുള്ളൂ നന്നാക്കാൻ ഒത്തിരി പേര് വന്നു നന്നായില്ല ഒത്തിരി പേര് അവനെ ഒരു ഒരു അടക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവനൊന്ന് നന്നാക്കുവാൻ നോക്കി പറ്റിയില്ല അന്ന് രേശ്യ അവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവൻ ഓടി വന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് നിന്റെ പേരെന്ത് എന്നിട്ട് അവൻ പേര് പറഞ്ഞില്ല അവൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ലഘ്യവൻ അനേകരാണ് ഒത്തിരി പേരുണ്ട് എന്നാൽ കർത്താവ് പേര് ചോദിക്കുമ്പോൾ പേര് പറയണം ഒരിക്കൽ പേര് മാറ്റി പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ബൈബിളിനകത്തുണ്ട് ഇസഹാക്ക് തൻ്റെ മകനെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി യേശാവിനോട് പറഞ്ഞു നീ ചെന്ന് കാട്ടിൽ ചെന്ന് വേട്ട തേടി വേട്ടയറച്ചു കൊണ്ടുവരിക ഞാൻ തിന്ന് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാം യേശാവ് വേട്ടയറച്ചി തേടാൻ വേണ്ടി പുറത്തു പോയപ്പോൾ അമ്മ ഈ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് ഈ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് യാക്കോബിനോട് പറഞ്ഞു യാക്കോബേ നീ ചെന്ന് തൊഴുത്തു നിന്ന് രണ്ട് ആട്ടിൻകുട്ടിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരിക ഞാൻ അപ്പന് രുചികരമായ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കിത്തരാം നീ കൊണ്ടുചെന്ന് അപ്പന് കൊടുത്തിട്ട് അനുഗ്രഹം നീ വാങ്ങണം അപ്പോൾ യാക്കോ പറഞ്ഞു 
ഞാൻ രോമമില്ലാത്തവനും എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ രോമമുള്ളവനുമാണ് അപ്പൻ തപ്പി നോക്കിയിട്ട് അനുഗ്രഹത്തിന് പകരം എനിക്ക് ശാപം വരും അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു നീ ചെല്ല് നീ കൊണ്ടുവാ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ ആ വിശേഷ വസ്ത്രം നിനക്ക് തരാം അങ്ങനെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ വസ്ത്രമെടുത്ത് അമ്മൻ ആട്ടിറച്ചിയുമായിട്ട് അപ്പൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നപ്പോൾ അപ്പൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നീ ആരാ അപ്പോൾ യാക്കു പറയുന്നു ഞാൻ നിൻ്റെ ആദ്യജാതനായ യേശാവ് അപ്പൻ ഇങ്ങനെ പറയാണ് ശബ്ദം യാക്കോബിൻ്റെ ശബ്ദം കൈകൾ യേശാവിൻ്റെ കൈകൾ അപ്പൻ അവൻ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ട് ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് യാബോക്കിൻ്റെ കടവിൽ വെച്ച് ഒരു ദൂതൻ അവനെ പിടിച്ചു അപ്പോൾ അവനോട് ചോദിച്ചു നിൻ്റെ പേരെന്ത് അവൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പേര് യാക്കോബ് എൻ്റെ പേര് യാക്കോബ് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അപ്പനെ കളിപ്പിക്കാം പക്ഷെ ദൈവത്തെ കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മനുഷ്യനെ കളിപ്പിക്കാം ദൈവത്തെ കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സത്യം പറയണം അവൻ യാക്കോബ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം അവൻ്റെ പേര് മാറ്റി നീ യാക്കോബല്ല നീ ഇസ്രായേലാകും എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ നിൻ്റെ ഉള്ള അവസ്ഥ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് നിൻ്റെ സ്ഥിതി മാറ്റാൻ സാധിക്കും ദൈവത്തിന് നിൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ശക്തമായിട്ട് ദൈവം പറയുന്നു നീ ഇനി യാക്കോബല്ല നീ ഇസ്രായേലാകും നീ ബഹു ജാതികൾക്ക് പിതാവാകും അവിടെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് വന്നത് എന്നാൽ എന്നെ ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ കർത്താവ് ചോദിക്കുമ്പോൾ സത്യം പറ ദൈവം ജീവിതത്തിൽ അവസ്ഥകൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തും അവൻ പേര് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലഘുവൻ ഞങ്ങൾ പലരാകുന്നു ഞങ്ങളെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് അഴച്ചു കളയരുതെന്ന് ഏറെ എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു യേശു നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവനെ വിട്ട് പുറത്തു പോകാൻ ഇന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ യേശു നിന്നെ തേടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും നിന്റെ ജീവിതം ഒരത്ഭുതമായി മാറാൻ പോവാ നിന്ദിക്കപ്പെട്ട് കിടന്നവൻ തകർക്കപ്പെട്ട് കിടന്നവൻ ഒരു പ്രതീക്ഷയ്ക്കും വകയില്ലാതെ എല്ലാവരും കൈവിടപ്പെട്ടവൻ ഇവനോട് യേശു ഇവനുള്ള ഭൂതത്തെ ശാസിച്ചു അവൻ ഭൂതം വിട്ടുമാറി സുബോധമുള്ളവനായി വസ്ത്രം ധരിച്ച് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവനെതിരെ ഭാവി പറഞ്ഞവരുണ്ടാകാം അവനെതിരെ കൈരേഖ എഴുതിയവരുണ്ടാകാം അതിർ വരമ്പുകൾ ഇട്ടവരുണ്ടാകാം ഇവൻ ഇത്ര ആകത്തുള്ളൂ ഇവൻ്റെ മിനിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ്റെ ബിസിനസ് ഇവൻ്റെ തലമുറ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അതിരിട്ടിട്ടുണ്ടാകാം എന്നാൽ യേശു വന്നപ്പോൾ ആ അതിരികളെല്ലാം ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പൊളിക്കുക ഇന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നിനക്കെതിരെ നിൻ്റെ കുടുംബത്തിനെതിരെ ആരൊക്കെ അതിരി വരം വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം പൊളിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഒരു വലിയ മഹത്വത്തിലേക്ക് കയറ്റാൻ കർത്താവിനെ കൊണ്ട് കഴിയും ഈ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നേ യേശു വന്നാൽ യേശു കണ്ടാൽ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ നിശ്ചയമായിട്ടും നിനക്ക് വിരോധവും പ്രതികൂലമായിരുന്ന സകല കൈയ്യെഴുത്തും വായിച്ച് അവിടെ നിന്ന് കർത്താവ് ഒരു പുതിയ അദ്ദേഹം തുടങ്ങുക അവൻ്റെ ഭൂതത്തെ ശാസിച്ചു ഭൂതത്തെ ശാസിച്ചപ്പോൾ ഭൂതം പറയാണ് ആ മലയരികളുള്ള പന്നകളിൽ കടക്കാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കണം ആറായിരം പിശാശില്ലേ പന്നിക്കകത്ത് കടക്കാനായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ അനുവാദം വേണോ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ കർത്താവ് അനുവദിക്കാതെ ഒരു പന്നിക്കകത്ത് പോലും പിശാശ് കടക്കത്തില്ല എന്നെ കേൾക്കുന്ന ജനത്തോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവം അനുവദിക്കാതെ ഒരു പിശാചിനും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പന്നിക്കകത്ത് കടക്കണമെങ്കിൽ പോലും ദൈവം അനുവദിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ കിടക്കുമോ നിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ നിൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ നിൻ്റെ തലമുറയിൽ ദൈവം അനുവദിക്കാതെ ഒരു പിശാചിനും കടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ആ വേദപുസ്തകം പറഞ്ഞ ആധിപത്യം അവൻ്റെ തോളില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ സ്വരൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച നിൻ്റെ അകത്ത് കയറണമെങ്കിൽ കർത്താവ് അനുവദിക്കാതെ പറ്റുമോ ഇന്ന് ദൈവം അനുവദിക്കാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ലെന്ന് നിശ്ചയമായിട്ടും വിശ്വസിക്കുക കർത്താവ് വൻ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും ഇവിടെ ആ ഭൂതത്തെ ശാസിച്ചപ്പോൾ ആ പന്നി എല്ലാം കൂടി കടലിൽ പോയി കഴുതു കൊടുത്ത ഒരു ചാടി കടലിലേക്ക് ചാടി ശ്വാസം മുട്ടിച്ചത്തു കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഈ ഭൂതങ്ങളെല്ലാം കൂടെ യേശുവിനെ ശിഷ്യന്മാരെ മുക്കാൻ നോക്കിയ സ്ഥാനത്ത് 
പിറ്റേ ദിവസം പിശാശിക്കൾ കയറിയ പന്നി ആ കടലിൽ പോയി മുങ്ങിച്ചാകുകയാണ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു ദൂതിയൻ വിളിച്ച് പറയാം നിന്റെ ബിസിനസ്സിൽ ഏത് മാർഗത്തിൽ നിന്നെ തകർക്കാൻ വ്യക്തികൾ പദ്ധതിയിടുന്നോ അതേ മാർഗത്തിൽ അവൻ തകരും ഏത് മാർഗം കൊണ്ട് ഏത് ആയുധം കൊണ്ട് നിന്നെ തകർക്കാൻ നോക്കുന്നോ അതേ ആയുധത്തിൽ തന്നെ നിന്റെ ശത്രു തകരും കാരണം മുക്കിക്കൊല്ല നോക്കിയ ആ പിശാശുക്കൾ ആ കടലിൽ മുങ്ങുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഇന്ന് വിശ്വസിക്കുക ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ദൈവം അത് ചെയ്യും ഈ ഭൂതഗ്രസ്തനായ മനുഷ്യൻ വിടുതൽ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ അനുവാദം ചോദിച്ചപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു ഇല്ല നിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി നിനക്കുള്ളവരോട് സാക്ഷ്യം പറയുക നിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നിനക്കുള്ളവരോട് നീ സാക്ഷ്യം പറയുക എന്നാൽ എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചേ അവൻ ദക്കപ്പൊരു നാട് മുഴുവൻ പത്ത് പട്ടണങ്ങൾ പട്ടണങ്ങളിൽ ചുറ്റി നടന്ന് അവൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷിയായി അവനെ കണ്ടവർക്കെല്ലാം മഹാ ആശ്ചര്യമായി തോന്നു ആറായിരം പിശാശ് ഇവൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് ഇവൻ പോയത് കല്ലറ മല കല്ലറ എന്ന് മലയിലേക്കും മലയെന്ന് കല്ലറയിലേക്കും ഇവൻ പട്ടണത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഇവൻ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് മാനസികമായിട്ട് തകർന്ന് ഇവനിങ്ങനെ വസ്ത്രം എടുക്കാതെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുക എന്നാൽ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ അക അകത്ത് യേശു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പത്ത് പട്ടണങ്ങളിൽ ഇവൻ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സാക്ഷിയായി മാറി ഇന്ന് നിന്നെ പിശാശി ഒത്തിരി തകർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ പിശാശി ഒത്തിരി ഒതുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ചിന്തിക്കാത്ത മേഖലകളിൽ അവൻ നിരൂപിക്കാത്ത മണ്ഡലങ്ങളിൽ കർത്താവ് വിടിവിക്ക മാത്രമല്ല നിന്നെ കാണുന്നവർക്ക് ഒരാശ്ചര്യമാകത്തക്ക നിലയിൽ ഒരത്ഭുത വിഷയമായിട്ട് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ എൻ്റെ കർത്താവ് സാധിക്കും ഇവനെ കണ്ട് അയ്യോ പാപം എന്ന് പറഞ്ഞവരെല്ലാം കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടത്തക്ക വണ്ണം ഒരു മാറ്റം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തെങ്കിൽ ഇന്ന് എല്ലാവരാലും കൈവിടപ്പെട്ട എല്ലാം തകർന്ന പിശാശിനാൽ തകർക്കപ്പെട്ട നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പട്ടണമല്ല കല്ലറ കൊണ്ട് ഒതുങ്ങാനല്ല പട്ടണങ്ങൾ പട്ടണങ്ങൾ രാജ്യങ്ങൾ രാജ്യങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ സാക്ഷിയാകുവാൻ കർത്താവ് നിന്നെ കണ്ടിരിക്കുക വിശ്വസിക്കുക കർത്താവ് അത് ചെയ്യാൻ പോവുക അവിടെ നിന്ന് യേശു മറുകര കടന്നു വരുമ്പോൾ യായ്റോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പള്ളി പ്രമാണി യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞുമകൾ അത്യാസന്ന നിലയിൽ കിടക്കുന്നു നീ വന്ന് അവൾ ജീവിക്കേണ്ടതിന് നീ വന്ന് അവളെ കൈവെക്കണം എന്നാൽ അവൾ സൗഖ്യമാകും പള്ളിപ്രമാണിയാണ് മകൾക്ക് ദീനം വന്നപ്പോൾ നശിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ ഓടി യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വരിക നിങ്ങൾ എത്ര പള്ളിപ്രമാണിയാണെങ്കിലും നിങ്ങളൊരു കട്ടതയിൽ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ യേശു കൈവിടത്തില്ല എത്ര തിരക്കുള്ള ആ യേശു യായ്റോസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ യായ്റോസിൻ്റെ കൂടെ യേശു പോവുക ഞാൻ വരും നിൻ്റെ വീട്ടിനകത്ത് വരും യേശു അങ്ങനെ യായ്റോസും യേശുവും യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരും ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ രക്തസാവക്കാരിയായ സ്ത്രീ യേശുവിനെ വർത്തമാനം കേട്ടിട്ട് അവൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ തൊങ്ങൾ തൊട്ട് രക്ഷപ്പെടും പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഒത്തിരി വൈദ്യന്മാരാൽ ചികിത്സിച്ചിട്ടും ഭേദം വരാത്ത ഈ സ്ത്രീ യേശുവിൻ്റെ വർത്തമാനം കേട്ടപ്പോൾ അവൾ അവളോട് തന്നെ പറഞ്ഞു പറയാൻ വീട്ടിൽ വേറെ ആരുമില്ല അവളോട് അവൾക്ക് പറയാൻ സർവൻ്റ് ഇല്ല അവൾക്ക് പറയാൻ ഭർത്താവില്ല മക്കളില്ല ആരുമില്ല എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സ്ത്രീ തന്നോട് തന്നെ പറയാണ് ഞാൻ അവൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ തൊങ്ങൾ തൊട്ട് രക്ഷപ്പെടും ഇന്ന് മറ്റുള്ളവരോടൊന്നും പറയാൻ ആ ആരുമില്ലെങ്കിലും നിൻ്റെ വേദന പറയാൻ നിൻ്റെ ദുഃഖം പറയാൻ നിൻ്റെ ആ വിഷമം ഒന്ന് പറയാൻ ഇറക്കി വെക്കാൻ ആരുമെങ്കിലും സുവിശേഷം നിൻ്റെ അകത്ത് വന്നെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ വർത്തമാനം നീ കേട്ടെങ്കിൽ നിന്നോട് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കുമോ അവൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ തൊങ്ങൾ തൊട്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും അവൾ പറയാൻ തുടങ്ങി ഇന്ന് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് പറയുന്ന എത്ര പേരുണ്ടോ അവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കും എത്ര വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തകർന്നവരാണെങ്കിലും എത്ര വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും സുവിശേഷം നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ എത്തിയാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നുവോ 
അത് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരും അവൾ പറയാണ് ഞാൻ അവൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ തൊങ്ങൾ തൊട്ട് രക്ഷപ്പെടും ഏത് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല ഉൽപ്പത്തിയിലും പുറപ്പാടിലും ലേവയിലും സംഖ്യയിലും എഴുതിയിട്ടില്ല ആമൻ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ തൊങ്ങൾ തൊട്ടാൽ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് പക്ഷെ ഇവളെ വിശ്വാസം ഇവൾ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് ഇവൾ വിശ്വാസം ഏറ്റെടുക്കുക ഞാൻ അവൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ തൊങ്ങൾ തൊട്ടാൽ രക്ഷപ്പെടും അവൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഇന്ന് പകല് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ജീവിതത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷം നിൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും നീ പറ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും അവൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ തൊങ്ങലെങ്കിലും തൊട്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും നാട്ടുകാരെ പറഞ്ഞ് ജപ്തി വന്നിരിക്കുക നോക്കിയിട്ട് പറ ഇല്ല ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇനി മൂന്ന് മാസം തൊണ്ണൂറ് ദിവസം ഉള്ള ആയുസ് പറയാവോ രക്ഷപ്പെടും ആ ഹാർട്ടിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് മാറും ആ സർജറി നിന്നെ വിട്ട് മാറ്റാൻ നിന്നിൽ നിന്നും മാറ്റാൻ നിൻ്റെ രോഗക്കിടക്ക മാറ്റാൻ എൻ്റെ കർത്താവിന് കഴിയും വിശ്വസിക്കാവോ കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്യും അത്ഭുതം ചെയ്യും കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ചെയ്യാൻ പോവുക അവൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന് തൊട്ടപ്പോൾ ശക്തി വ്യാപരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്ക് വന്ന് തൊടുമ്പോൾ എന്നെ വിടുവിക്കാനുള്ള മുഖാന്തരം വഴി എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ കർത്താവ് ചെയ്യും കർത്താവ് അത് ചെയ്യും ശക്തി വ്യാപരിച്ചപ്പോൾ ബാധ മാറി ശ്രോത്തയായി നിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിന് എന്താണോ പരിഹാരം അത് കർത്താവിനറിയാം കർത്താവ് അത് ചെയ്യാൻ പോവുക സമയത്തിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് ഇത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അടുത്ത ആഴ്ച ഇതിൻ്റെ തുടർച്ച ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിപ്പോൾ ദൈവസേനയെ പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ ഈ ജനത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികൾ ഇവിടെ മേൽ വെളിപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കണമേ എല്ലാ പൈശാചിക വ്യാപാരങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവരെ സ്വതന്ത്രമാക്കണമേ കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ ബാധകൾ മാറട്ടെ കൈരേഖകൾ കൈയെഴുത്തുകൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മാറട്ടെ അശുദ്ധാത്മാക്കൾ കൊണ്ടുവന്ന രോഗങ്ങൾ പൈശാചികമായി തകർക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് ആ ദുഷ്ട രോഗങ്ങളും ആ ഭൂതങ്ങളും ഇപ്പോൾ മാറട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇവരിൽ നിന്ന് ആ വലിയ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവരിലേക്ക് ഇറങ്ങുമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ ഭയം നിരാശ ഉത്കണ്ഠ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇവരെ വിട്ട് മാറട്ടെ രോഗങ്ങൾ മാറുന്നു തൈറോഡുകൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ ഓപ്പറേഷൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന പല വ്യക്തികളിൽ നിന്നും അത് കർത്താവ് തുടച്ചു മാറ്റുക യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സുഖമാകട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ അമേൻ അമേൻ അടുത്ത ആഴ്ച തുടർന്ന് നിങ്ങൾ ഈ മെസ്സേജ് ശ്രദ്ധിക്കണം നിശ്ചയമായിട്ടും കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളം ധാരാളം സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്ക് മാറട്ടെ അമേൻ അമേൻ പാസ്റ്റർ ഷാജൻ ജോർജ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുമായി സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക